നൈസ് തങ്കാസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എസ് പി എസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സമയമൊട്ടും കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ടെന്നീസ് ഫുട്ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ നീന്തൽ ഉത്തരം എ ടെന്നീസ് ഗ്രാൻഡ്സ്ല ടെന്നീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പേത് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് പതിനാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ എസ് പി സിയുടെ ആപ്തവാക്യം എസ് പി സിയുടെ ആപ്തവാക്യം എസ് പി സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എസ് പി സിയുടെ ആപ്തവാക്യം ഓപ്ഷൻസ് വി ലേൺ ടു സേർവ് ബി പ്രിപ്പേർഡ് നോട്ട് മീ ബട്ട് യു തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വി ലേൺ ടു സേർവ് വി ലേൺ ടു സേർവ് ബി പ്രിപ്പേർഡ് അതിൻ്റെയാണ് ബി പ്രിപ്പേർഡ് സ്കൗട്ടിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ വി ലേൺ ടു സേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി സിയുടെ അർത്ഥവാക്യമാണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഐ ഫസ്റ്റ് മെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഇയർ എഗോ ഐ ഫസ്റ്റ് മെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഇയർ എഗോ എ ആൻഡ് ദ നോ ആറ്റിക്കിൾ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കൂ ഐ ഫസ്റ്റ് മെറ്റ് എ ഇയർ അഗോ ഐ ഫസ്റ്റ് മെറ്റ് ഹിം എ ഇയർ അഗോ അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് ഈസ് ലുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സയൻസ് ഡീലിംഗ് with the study of teeth is ornithology phenology cosmology odontology answer is answer d odontology is odontology is teeth with okay. the teeth okay the science dealing with the study of the teeth is odontology clear at the question like go go manushya hrudayathina etra aragal und question മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ട് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളാണുള്ളത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ നാല് അറകളാണുള്ളത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ഡിസംബർ നയൻ ജനുവരി ട്വൽവ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏതാണ് നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ജനുവരി ട്വൽവ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനം അല്ലേ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ജനുവരി ട്വൽവ് ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എല്ലാ ആസിഡുകളിലെയും പൊതുവായ ഘടകം എല്ലാ ആസിഡുകളിലെയും പൊതുവായ ഘടകം ഏത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഡ്രോജൻ നൈട്രോജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രോജൻ നൈട്രോജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഉത്തരം ഏതാണ് ഉത്തരം ഹൈഡ്രോജൻ എല്ലാ ആസിഡുകളിലെയും പൊതുവായ ഘടകം ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയനോട് എത്ര ചേർന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപതിനോട് എത്ര ചേർന്നാൽ നൂറ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഉത്തരം എത്രയാണ് 
പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ഒൻപതിനോട് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ചേർത്താൽ നൂറ് കിട്ടും ക്ലിയർ അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ദ ലീലാവതി ഓഫ് ഫാസ്കര ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റോൺ സർജറി മാത്തമാറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ലീലാവതി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ലീലാവതി ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം നോക്കൂ ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര കളങ്ങളുണ്ട് ചെസ് ബോർഡ് അറിയാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വൈറ്റും റെഡുമായിട്ടുള്ള കളങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര കളങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എൺപത്തി എട്ട് അൻപത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി നാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെസ് ബോർഡിലെ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് കളങ്ങളാണ് ചെസ് ബോർഡിലുള്ളത് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് വെള്ള കളങ്ങളും മുപ്പത്തിരണ്ട് കറുത്ത കളങ്ങളും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അറുപത്തി നാല് കളങ്ങളാണ് ഒരു ചെസ് ബോർഡിലുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ക്യു ഇസഡ് ആർ ആർ ഇസഡ് എസ് എസ് ഇസഡ് ടി ടി ഇസഡ് യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് യു ഇസഡ് ടി ടി ഇസഡ് എസ് ടി ഇസഡ് ടി യു ഇസഡ് വി കണ്ടല്ലോ നോക്കിയാൽ അറിയാം ക്യു ആർ എസ് ടി ആണ് ഓരോന്നിലെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ എന്തായിരിക്കും യു ആയിരിക്കും ആദ്യം വരേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടാണല്ലേ യുവിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും യുവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഇസഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ആർ എസ് ടി യു അടുത്ത ഏതായിരിക്കും വി ഓക്കെ വി അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി യു ഇസഡ് വി ഓക്കെ യു ഇസഡ് വി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഹിമോർഗേജ് ഹെമറ്റോറിയ ഹിമോഫീലിയ ആൻഡ് അനീമിയ ഓക്കെ ആൻസർ ഏതാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ഹീമോഫീലിയ ആണ് അല്ലേ ഹീമോഫീലിയ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏത് ഇരട്ട സംഖ്യ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റൈസ് ടു സീറോ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഏതാണ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഇടുങ്ങിയ പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ടാർ ഇടാത്ത റോഡ് ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇടുങ്ങിയ പാലം ഇടുങ്ങിയ പാലത്തിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഏതു രാജ്യത്താണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോർട്ടുഗൽ മ്യാൻമാർ മെക്സിക്കോ എവിടെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹീസ് ഡാഷ് ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു നോസ് ദ പാസ്വേഡ് ദ എ ആൻഡ് നോ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കൂ ഹീസ് ഡാഷ് ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു നോസ് ദ പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതാ ദ എ ആൻഡ് നോ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻസർ ഏതാ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ ഹീസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു നോസ് ദ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് നോക്കൂ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ അഫൻസ് പോസ്കോ ആക്ട് വാസ് എനാക്റ്റഡ് ഇൻ പോസ്കോ നിയമ നിലയിൽ വന്നത് എന്ന ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് 
പോസ്കോ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് പോസ്കോ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ക്ലിയർ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് തുല്യമായത് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര അതിന് തുല്യമായത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി തേർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ നയൻറ്റി തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് വോൾട്ട് വാട്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ ആംബിയർ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് കിലോ വാട്ട് അവറിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കിലോ വാട്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബായ്